আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি তো আজকে আমাদের ডিসকাস টপিক হচ্ছে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে বা এক্সেলের যে ওয়ার্কবুক আমরা কাজ করি এই ওয়ার্কবুকে আমরা কিভাবে জল সাব সেট করতে পারি বা ওয়াটারমার্ক সেট করতে পারি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো আমরা প্রথমে আমাদের পিসি থেকে মাইক্রোসফট এক্সেল রান করাবো তো আমরা সার্চে গিয়ে এক্সেল টাইপ করতে পারি আমরা এক্সেল টাইপ করার সাথে সাথে এক্সেল অ্যাপ পেয়ে যাচ্ছি এটিকে ওপেন করি দেন একটি ব্লাঙ্ক ওয়ার্কবুক আমরা সিলেক্ট করি আচ্ছা আমরা একটি ব্লাং ওয়ার্কবুক এখন আছি তো এখন কথা হলো যে ওয়াটার মার্ক আমরা কেন সেট করব ওয়াটার মার্ক আমরা এই জন্য সেট করব যে আমরা যখন এক্সেল মূলত হিসাব নিকাশের কাজে বেশি ব্যবহার করা হয় সাপোজ ধরুন একটি ইনভয়েস আপনি তৈরি করেছেন অথবা কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বা কোনো দোকানের হিসাব নিকাশের জন্য একটি ইনভয়েস আপনি তৈরি করেছেন এখন এই ইনভয়েসে আপনি চাচ্ছেন আপনার প্রতিষ্ঠানের যে লোগো আছে এটিকে মাঝখানে সেট করে দেওয়ার জন্য তো এর জন্য মূলত আমরা এই ওয়াটার মার্ক মাইক্রোসফট এক্সেল আমরা ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও আরও অনেক ধরনের রিজন আছে যে রিজনগুলোর জন্য আমরা ওয়াটার মার্ক সেট করে দিতে পারি আচ্ছা এখন আমরা আমাদের এই ওয়ার্কবুকে ওয়াটার মার্ক সেট করার জন্য উপরে যে ট্যাবগুলো দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ইনসার্ট এই ট্যাবে যাব ইনসার্ট ট্যাব থেকে আমরা ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি এখানে টেক্সট আছে টেক্সট নামের একটি রিবন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটির যে ডব ডাউন আছে এখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন হেডার এবং ফুটার আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এখানে একটি কথা আমি বলে রাখি সেটি হচ্ছে আমি মাইক্রোসফট অফিসের টু এই ভার্সনটি ব্যবহার করেছি আপনি চাইলে সিক্সটিন থার্টিন যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন তবে এই অপশনটি হয়তো বা একটু আগে পরে থাকতে পারে জাস্ট আপনারা খুঁজে নেবেন হেডার এবং ফুটার আচ্ছা আমরা এখন এই হেডার ফুটার এই রিবনটি সিলেক্ট করব তাহলে দেখুন আমাদের পেজের উপরে হেডার নামের একটি অপশন আমরা এখানে পেয়ে গেছি এবং এখানে লক্ষ্য করুন ডিজাইন নামের নতুন একটি ট্যাপ কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা যাই হোক এখন এইখানে ক্লিক করার পরে আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি পিকচার নামের একটি রিবন আমরা পেয়ে গেছি জাস্ট এখানে ক্লিক করব এখন আমার এই পিসিতে ইন্টারনেট কানেকশনটি দেওয়া আছে যার জন্য এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ অনলাইন থেকে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পিকচার এখানে অ্যাড করতে পারবো তো আপনি যদি অফলাইন মোডে থাকেন তাহলে আপনার পিসিতে হয়তো বা এই ধরনের অপশন আপনি পাবেন না হয়তো বা ওয়ার্কিং অফলাইন বা এই টাইপের কিছু একটা মেসেজ পাবেন তো সেখানে ক্লিক করে আমাদের কম্পিউটারের যে ডিরেক্টরিতে আমার পিকচারটি রাখা আছে বা লোগোটি রাখা আছে সেখান থেকে আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আমার এই অবস্থায় আমরা এখানে ব্রাউজ দেখতে পাচ্ছি ফ্রম এ ফাইল তো এখানে ক্লিক করব এখন আমি ডেস্কটপে একটি লোগো আমি রেখেছি তো এখানে আরেকটি ব্যাপার বলে রাখি সেটি হচ্ছে এই লোগোটি অবশ্যই পিএনজি ফরমেটের হলে ভালো হয় অর্থাৎ ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এমনিতে স্বাভাবিকভাবে যদি কোনো পিকচার হয় অর্থাৎ জেপিজি হয় তাহলে আপনি সেট করতে পারবেন তো পিএনজি হলে একটু ভালো হয় আচ্ছা যাই হোক পিএনজি সিলেক্ট করার পরে আমরা ইনসার্ট করব এখন দেখুন এখানে একটি লোকেশন ক্রিয়েট হয়েছে অর্থাৎ আমাদের পিকচারের লোকেশন ক্রিয়েট হয়েছে আচ্ছা এই অবস্থায় আমরা অ্যান্ড যে সাইন দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড সাইনের বামে আমাদের মাউসের কার্সরটা আমরা এভাবে রেখে এখন যদি ইন্টারফেস করি অর্থাৎ এই পেজের মাঝখানে আমরা যাব তো আমরা মাঝখানে এসে এখন যদি আমাদের এই মাউসটি বাহিরে এভাবে ক্লিক করি তাহলে লক্ষ্য করুন আমার পেজের মাঝখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার চ্যানেলের লোগোটা আমি এখানে সেট করেছি এটি আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু এই লোগোটি অনেক বড় দেখাচ্ছে তো এই লোগোটিকে ছোট করার জন্য বা কাস্টমাইজেশন করার জন্য আমরা আবার উপরে এই হেডার ফুটার এখানে ক্লিক করব তাহলে হেডার ফুটারটি এভাবে সিলেক্ট হবে দেন ডিজাইন এই ট্যাপ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরমেট পিকচার আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করব দেন এখান থেকে এই পিকচারের বিভিন্ন সাইজ এখানে দেখতে পাচ্ছি সাইজ অ্যান্ড রোটেট এখান থেকে হাইট ওয়াইট সবগুলো আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি এবং আমরা এই পিকচার নামের আরেকটি ট্যাপ কিন্তু ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে ক্রপ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই পিকচারটিকে আমরা ক্রপ করতে পারবো উপরে নিচে ডানে বামে সব জায়গায় আমরা এটি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিতে পারবো এবং ইমেজ কন্ট্রোল আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেজ কন্ট্রোল এখানে আমরা অটোমেটিক দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ অটোমেটিক যদি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে আমার পিকচারটি যে কালারের থাকবে অর্থাৎ আমরা দেখেছি আমাদের লোগোটি কালার তো কালার এখানে সাপোর্ট করবে এবং যদি এখানে ডব ডাউনে ক্লিক করা হয় তাহলে গ্রে স্কেল আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ধূসর বর্ণের হবে তো আমরা একটু টেস্ট করে দেখতে পারি ওকে করি তাহলে দেখুন আমার লোগোটি কিন্তু প্রায় ধূসর বর্ণের মতো দেখা যাচ্ছে 
এবং আমরা যদি আবার এখানে ক্লিক করে যদি ডিজাইন ট্যাপ থেকে ফরম্যাট পিকচারে গিয়ে এখান থেকে যদি আমরা এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছুই নেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হচ্ছে সাদা এবং কালো এভাবে দেখাবে এবং লাস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াশ আউট আছে এটি যদি দেওয়া হয় তাহলে জল সাপের আকারে আমরা দেখতে পাবো যদি ওকে করা হয় দেখুন আমরা একটু নিচে আসি তাহলে দেখুন এটি সেট হয়েছে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে এটি কালার থাকবে কিন্তু এটির যে অপোসিটি এটি একটু কম থাকবে তো এটি করার জন্য আমরা আবারও সেম জায়গায় যাচ্ছি আমরা পিকচার ফরমেট পিকচারে গিয়ে জাস্ট পিকচার এখান থেকে আমরা এই অটোমেটিক এটি সিলেক্ট করার পরে এখানে ব্রাইটনেস আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি স্লাইডার আছে এটিকে টেনে আপনি ডান পাশে দিতে পারেন এভাবে এবং আমরা এখানে কন্টাস্ট দেখতে পাচ্ছি এটিকে একটু কমিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা এই অবস্থায় আমরা এখন ওকে করি তাহলে এই অবস্থায় দেখাচ্ছে কিন্তু আমরা এখন যদি এটির একটু প্রিভিউ দেখি যেমন ফাইল থেকে আমরা যদি এটিকে প্রিন্ট কমান্ড দেই তাহলে এখানে উই ডোন্ট ফাইন্ড এনিথিং টু প্রিন্ট দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এই পেজে কিছু টাইপ করার নেই তো আমরা এখানে আমার নাম লিখি এখন যদি আমরা ফাইল থেকে প্রিন্ট কমান্ডটি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পিকচারটি বা আমাদের লোগোটি এখানে কিন্তু সেট হয়েছে ওকে আমরা ব্যাকে যাচ্ছি ব্যাক আসার পরে আমরা এখানে আরও কিছু কাজ দেখতেই পারি ডিজাইন ট্যাপ থেকে আমরা ফরমেট পিকচারে গিয়ে এখানে পিকচার সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে কম্প্রেস দেখতে পাচ্ছি এই কম্প্রেস যদি ক্লিক করা হয় তাহলে এখানে অ্যাপ্লাই টু সিলেক্টেড পিকচার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং অল পিকচার্স ইন ডকুমেন্ট আছে অর্থাৎ এই ডকুমেন্টে আরও যদি কোনো পিকচার ইনসার্ট করা থাকে তাহলে সবগুলো পিকচারে আমরা যে ফরমেটটি দিয়েছি অর্থাৎ এই যে ওয়াটারমার্ক আমরা সেট করেছি যে স্টাইলে এটি সবগুলো পিকচারে অ্যাপ্লাই হবে অর্থাৎ সিলেক্ট হবে আর যদি সিলেক্টেড পিকচার হয় তাহলে যে পিকচারটা আমি সিলেক্ট করেছি অর্থাৎ সিঙ্গেল পিকচার সেটি এখানে সিলেক্ট হবে এবং নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্স রেজুলেশন আছে তো এখানে রেজুলেশন দুইশো ডিপিআই আছে স্বাভাবিকভাবে এটি থাকে তো আপনি চাইলে কিন্তু এখানে নো সেন্স আছে বা ওয়েব পাবলিক স্ক্রিন আছে এটিও আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি আচ্ছা যাই হোক আমরা তাহলে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এই ওয়ার্কবুকে কিভাবে ওয়াটার মার্ক নিয়ে কাজ করতে হয় আচ্ছা এখন মেন কথা হলো আপনি চাচ্ছেন যে আমরা কোনো পিকচার এখানে ইনসার্ট করব না আমরা যে কোনো একটি টেক্সট লিখে ওই টেক্সটকে এখানে ওয়াটার মার্ক হিসেবে সেট করব তাহলে এটি আসলে কিভাবে করা হবে চলুন তাহলে এটি আমরা দেখে নেই আচ্ছা এখন এই হিটার ফুটারের যে পিকচার আছে এটি আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি দেওয়ার পরে সাপোজ ধরুন এখানে আমার নাম আমি টাইপ করি বা আমার চ্যানেলের নাম আমি দিতে পারি ধরুন আমার এই চ্যানেলের নামটিকে আমি ওয়াটারমার্ক আকারে পেতে যাচ্ছি এখন পূর্বের নেয় আমরা বাম পাশে কার্সর রেখে আমরা এভাবে মিডিলে করে নিব আমাদের টেক্সটকে আমরা মিডিলে করে নেওয়ার পরে এই পুরো টেক্সটকে আমরা এভাবে সিলেক্ট করব আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে শিফট কি প্রেস করে যে রাইট যে অ্যারো আছে এটি দিয়ে আমরা এটিকে সিলেক্ট করে নিব নেওয়ার পরে আমরা হোম ট্যাপ থেকে এখানে ফন্ট কালার দেখতে পাচ্ছি এই ফন্ট কালারে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে এই কালারটি নিতে পারি তাহলে দেখুন এটি ধূসর বন্য টাইপে দেখাচ্ছে এখন যদি বাইরে ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন আমার নাম কিন্তু এখানে সেট হয়েছে অর্থাৎ নাম এখন ওয়াটারমার্ক আকারে আমরা কিন্তু পাচ্ছি এখন এই নামটি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু ছোট আকারে তো এটিকে আমরা একটু বড় করতে পারি তো এটিকে বড় করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার যে টেক্সট আছে এটি কিন্তু সিলেক্টেড অবস্থায় আছে এখন জাস্ট এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফন্টের সাইজ আছে এখান থেকে আমরা ফন্ট সাইজ টোয়েন্টি করে দিতে পারি দেন আমরা ওকে করি এবার লক্ষ্য করুন আমরা কিন্তু বড় স্টাইলে আমরা এই ওয়াটার মার্কটি দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা যদি এখানে কিছু টাইপ করে আমরা এখন যদি প্রিন্ট রিভিউ করি অর্থাৎ প্রিন্টে গেলাম তাহলে দেখুন আমরা কিন্তু এখানে এই স্টাইলে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ওয়াটার মার্কটি এখানে সেট হয়েছে আচ্ছা এখন কথা হলো আমরা যখন ওয়ার্কবুকে কাজ করি তখন কিন্তু এই নিচে এখানে লক্ষ্য করুন তিনটি ভিউ আছে অর্থাৎ নর্মাল আছে এবং পেজ লেআউট আছে এবং পেজ ব্রেক প্রিভিউ আছে তো আমরা যদি নর্মাল মোডে থাকি তাহলে দেখুন নর্মাল মোডে কিন্তু এখানে আমার যে ওয়াটারমার্ক আমি সেট করেছি এটি কিন্তু দেখাচ্ছে না কিন্তু আপনি যদি প্রিন্ট প্রিভিউতে যান সাপোজ ধরুন প্রিন্ট প্রিভিউতে আসলাম তাহলে দেখুন আমার ওয়াটারমার্ক কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে যে এটির যে পেজ লেআউট মোড আছে বা লেআউট ভিউ আছে এই ভিউতে আমরা রেখে আমরা এখানে কাজ করতে পারি তো এখন আপনি আবার চাইলে এই পেজের বিভিন্ন পেজ সেট আছে এই পেজ সেট আপ গুলো পেজ লেআউট থেকে এখানে মার্জিন দেখতে পাচ্ছি 
এই মার্জিন থেকে আপনি পেজ সেট আপগুলো করে নিতে পারেন তো ভিওয়ার এই ছিল মাইক্রোসফট এক্সেল এর ওয়ার্কবুকে বা পেজে কিভাবে আমরা ওয়াটার মার্ক সেট করতে পারি আই হোপ ভিডিওটি সবারই ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে আসা বিলটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন কথা হবে পরবর্তী কোন এক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং